。林云姐，嗯，你们小的时候参加全国比赛的时候，都是谁带队？这个看情况。反正贺老年纪大了，他很少带队。一般的话都是我老师，或者范文聪的老师。他们每次出发之前啊，还会跟贺老说：“放心吧，我们一定不会欺负林易阳。”然后贺老就说：“你们给我好好欺负他，消消他的气焰。”但是吧，这小子，你表面上看他像是个万人怕，谁都不敢招惹他，但实际上呢，他是个万人疼。像我教练就是，又可怜他，又知道他自尊心强。没法当面贴补他家用，想跟他买吃的的时候，就多买给我，故意多买一份再跟我说，你呀、啊、要是吃不完的话，就都匀给他。你教练人也太好了吧？都好，其他教练有他们自己的法子来疼他。是不是跟我住一起挺好的？以后啊，我把这些事情都慢慢讲给你听。我其实特别想知道他以前的故事，可是每次一听吧，就可心疼了。他现在不是有你了吗？都过去了，会好起来的。对了，我想问问你，就是你哥他在国外培训的时候，是不是有发生些什么事儿啊？啊、哦，我哥，对，就是。你别跟他说是我问你的啊，这可是咱俩的秘密，什么都不许说。知道。算了，估计你也不知道，赶紧睡觉吧，明天还训练呢。啊，晚安，晚安。聊够了。你怎么知道我们在聊天？猜得到。那猜到聊什么吗？多半在替我卖惨。猜的这么准，开窗。你该不会在窗外吧？这违反对规了。什么时候放的？走前，窗外的露台上站了两分钟。去要想追谁，估计全能追到。多问问玲玲，过去我是什么样的？除了你，不可能追谁。
。AI 你打不打？快睡，晚安。这么些年，你是怎么受得了他的？不是受着，是让着。我说孟大少爷，现在是休息时间。他一个有旧伤的，我一个个不美好的，这里就你一个，体检各项指标都是一顶一的正常人。为难我们两个。再说了，我觉得台球啊，最重要的就是棋逢对手。有林阳在，你害怕状态找不回来，总比你那些北城的徒弟要来的强吧。我最受不了你们这帮人，从来都不严肃，尤其是在赛场、休息室里，态度一点都不端正。来，给他端正一个。这么练也没意思，怎么着？打点快的吧。可以啊，别以为没打过，就不会。拭目以待。休息会儿，喝点茶吧。大哥，凌晨一点喝茶？二十多年，早免疫了，喝不习惯没有味道的水了。说，上一次咱们三个像这样聚在一起，年纪都还小，等这一天等好久了。能让我们两大球社的老板飞去赫尔，也只有你了。我们三个最不会说话的，就是我。现在不是了。你啊，是最会说场面话的那个。那不一样。谢谢你们，去找我。行李出点状况，等一下。行李出了点问题，我们先靠边等一下。你看，今天是你生日啊？不是我生日。李阳，这是你给女朋友的惊喜啊？怎么可能？我们是来比赛的，这么弄不合适，那就是球迷。哼，挺用心啊。苹果加油！苹果加油！谢谢谢谢谢谢，小果，预祝比赛拿金牌，我看好你。谢谢你们，谢谢谢谢。那个男的。好像追了小果好几年吧。上回联系到云果爸爸，问能不能介绍正式认识一下。哎呀！
，这位小美女，你这模样是在担心林易阳，还是在想今天机场追你的小弟弟呢？什么呀？没有，不是，没人追我，那根本就不是追我。跟你说啊，你呀、啊，最好去管管那个正宫，这会儿估计闷头吃醋呢。不至于吧？那他也有很多球迷，我也没吃醋呀，不至于。那你去看看，可就这么点自由活动时间啊，再不去，来不及了。嗯。再说了，这比赛前，你不得给咱队长把心态安抚好？那我去看一下。去。嗯，你要是有事，随时打我电话。好，走了。哦，那个，他方便吗？方便，我正好要出去。怎么回来了？压了一肚子的火，一下午没吃东西。有话就说、哦。